പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ബെൽ പരിപാടിയുടെ തുടർച്ചയായി പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ പാഠപുസ്തകം കൂടി മുന്നിലുണ്ടാകുന്നത് ഗുണകരമായിരിക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ബൈജു കെ ആർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി നടുവട്ടം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ജേർണലിസം അധ്യാപകനാണ് ജേർണലിസത്തിന്റെ പ്ലസ് വൺ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ജേർണലിസത്തിന്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒമ്പത് അധ്യായങ്ങളിലായി കിടക്കുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയ ഓരോ അധ്യായവും തരംതിരിച്ച് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തിയും അതിൻ്റെ വിശാലതയും എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യത്തെ അധ്യായം ആശയവിനിമയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് ആദ്യ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് നിരവധി ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫോക്കസ് ഏരിയ അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മറ്റൊന്ന് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാസ്വെൽസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡൽ എലമെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെവൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം വലിയ ഒരു വിഷയമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ആശയവിനിമയം എന്നുള്ളത് അത് ഏറ്റവും ചുരുക്കി പ്രതിപാദിക്കാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ നിർവചനം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ആശയവിനിമയം എന്നുള്ളത് ആശയവിനിമയം അഥവാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യകുലത്തിന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമായിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ആശയവിനിമയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ നിർവചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു ചാനൽ വഴി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആശയവിനിമയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് സെൻറ്റർ മെസ്സേജ് ആൻഡ് റിസീവർ സെൻറ്റർ അഥവാ അയക്കുന്ന ആൾ അയക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻഡിൽ ഒരാൾ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ആശയവിനിമയം എന്നതുകൊണ്ട് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിരവധി ഘടകങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് ആ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ആശയവിനിമയത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആശയവിനിമയത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൃത്യമായി ഇടപെടാൻ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ആശയവിനിമയം നടക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആശയവി എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഒരു തടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പുറം ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആശയവിനിമയം എന്താണെന്നും എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തത് വിവിധ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലുകളെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയത്തിന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കൊടുത്ത നിർവചനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിൽ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആശയവിനിമയത്തിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ മോഡലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി വ്യാപ്തിയും വിശാലവുമായി മാറുന്നുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്ത ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമായ റെട്ടോറിക്കൽ
അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്പീക്കർ സ്പീച്ച് ഒക്കേഷൻ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ദ സ്പീക്കർ സ്പീക്കറെ നമ്മളിതിൽ സെൻ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം സ്പീച്ചിനെ മെസ്സേജ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓഡിയൻസിനെ റിസീവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒക്കേഷനെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇഫക്റ്റിനെ കോൺസിക്വൻസ് എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം ഈ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മോഡൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മോഡലുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കുന്നത് ആ പഠിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ മോഡൽ മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലാസ്വെല്ലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഫോർമുലയാണ് ലാസ്വെല്ലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഫോർമുല എന്താണെന്നാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ അമേരിക്കയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഹാരോൾഡ് ഡ്യൂറ്റ് ലാസ്വെല്ലാണ് ലാസ്വെൽ ഫോർമുല അവതരിപ്പിച്ചുള്ളത് ഹു ആര് സെയ്സ് വാട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ചാനൽ ടു ഹൂം വിത്ത് വാട്ട് ഇഫക്റ്റ് എന്നീ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം എന്ന രീതിയിലാണ് ലാസ്വെല്ലിൻ്റെ ഈ ഫോർമുല അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഹൂ എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററാണ് അഥവാ അയക്കുന്ന ആൾ സെയ്സ് വാട്ട് എന്നുള്ളത് മെസ്സേജാണ് ഇൻ വിച്ച് ചാനൽ എന്നുള്ളത് മീഡിയമാണ് ടു ഹൂം എന്നുള്ളത് റിസീവറാണ് വിത്ത് വാട്ട് ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇഫക്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ലാസ്വൽ ഫോർമുല എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലാസ്വെല്ലിൻ്റെ ഫോർമുല അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആശയ വിനിമയ മോഡലുകൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എലമെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ബേസിക് എലമെൻസ് മൂന്നാണുള്ളത് സെൻറ്റർ മെസ്സേജ് റിസീവർ ഈ ബേസിക് എലമെൻസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് അതിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ എട്ട് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എട്ട് ഇലമെൻസിൽ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലമെൻറ്റ് അഥവാ ഘടകമാണ് സെൻറ്റർ അതായത് അയക്കുന്ന ആൾ മറ്റൊന്ന് മെസ്സേജ് അഥവാ സന്ദേശം മറ്റൊന്ന് ചാനൽ അഥവാ മാധ്യമം അടുത്തത് റിസീവർ അടുത്തത് ഫീഡ്ബാക്ക് മറ്റൊന്ന് നോയ്സ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെ എട്ടായിട്ടാണ് ആശയവിനിമയത്തിലെ ഘടകങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻ്റർ ഈസ് ദ ഐഡിയ ജനറേറ്റിംഗ് സോഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിൽ ഐഡിയ അതല്ലെങ്കിൽ ആശയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉറവിടത്തെയാണ് നമ്മൾ സെൻ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് മെസ്സേജ് ഈ സെൻ്റർ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് അഥവാ സന്ദേശം അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് ഇസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ഓർ റിസീവ്ഡ് ത്രൂ ദ സെൻസറി ചാനൽസ് ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ സെൻ്റർ അയക്കുകയും റിസീവർ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദേശത്തെയാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാനൽ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മീഡിയം ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ദ മെസ്സേജ് ഫ്രം സെൻ്റർ ടു റിസീവർ ചാനൽ വഴിയാണ് ഒരു സന്ദേശം സെൻ്റർ അയക്കുന്നത് റിസീവർ ആ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതും ഒരു ചാനൽ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ആശയവിനിമയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ചാനൽ അടുത്ത ഘടകം റിസീവറാണ് റിസീവർ ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ റിസീപ്യൻ്റ് ഓഫ് മെസ്സേജസ് ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒരു ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിൽ റിസീവർ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള റെസിപ്പിയൻ്റ് അഥവാ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ ആശയം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു പ്രധാന റോളുണ്ട് അടുത്തത് ഫീഡ്ബാക്ക് അഥവാ പ്രതികരണം ഏതൊരു ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസ് ടു ദ സെൻറ്റേഴ്സ് മെസ്സേജ് ബൈ ദ റിസീവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് നടന്നിരിക്കണം ഒരു ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിൽ സെൻ്റർ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് റിസീവർ സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്ത ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു
അതിനെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് നോയ്സ് അപ്പോൾ നോയ്സ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്മൂത്തായി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന തടസ്സമാണ് നോയ്സ് നോയ്സ് അക്വേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ബാരിയേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഘടകത്തെയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നോയ്സ് നാല് തരത്തിലുണ്ട് ചാനൽ നോയ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ നോയ്സ് സെമൻറ്റിക് നോയ്സ് കോണ്ടക്ഷൽ നോയ്സ് ഇതാണ് നോയ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം മറ്റൊന്ന് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഈ ആശയവിനിമയം നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർഭം അഥവാ സാഹചര്യം അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ വേറെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ടേക്സ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയ നടക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് നിർബന്ധമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൾവേസ് ഒക്യൂഴ്സ് വിത്തിൻ എ കോണ്ടക്സ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അത്തരം സന്ദർഭമാണ് ആശയവിനിമയത്തിലെ ഒരു ഘടകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇഫക്റ്റ് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിണിത ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏതൊരു ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എലമെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആർ ടേംഡ് ആസ് എഫക്ട്സ് അതായത് ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പരിണിത ഫലം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ആശയവിനിമയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ അടുത്തത് ആശയവിനിമയത്തിലെ തലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലെവൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് ആശയവിനിമയത്തിൽ അഞ്ച് തലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പബ്ലിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയാണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്തിൻ ദ സെൽഫ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡാണ് ധ്യാനം അവനവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയാണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ധ്യാനം അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓർ എമങ് പേഴ്സൺസ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഐഡിയാസ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് ത്രൂ വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ മെസ്സേജസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികളുമായിട്ട് ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പേഴ്സണൽ ടു വേ ആൻഡ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഫേസ് ടു ഫേസ് രണ്ട് പേർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഒരാൾ ആ കണ്ടുമുട്ടുന്നവർക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഒരാൾ വന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെവലാണ് അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് എമങ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിനിടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അതായത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ അധ്യാപകൻ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ യോഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിനിടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് പബ്ലിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു പൊതു ആശയവിനിമയ രീതിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇൻ പബ്ലിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പീക്കർ ഓർ സ്പീക്കേഴ്സ് അഡ്രസ് എ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് ഓഡിയൻസ് വിത്ത് എ റിലേറ്റീവ്ലി കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്കോസ് ഇൻ എ ഫേസ് ടു ഫേസ് മീഡിയേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് സംവദിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊതുയോഗം ഒരു രാ
ലാർജ് ഓഡിയൻസ് മീൻസ് അത് വേൾഡ് വൈഡ് തന്നെ ആവാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്രം അതല്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ എഡിഷൻ അതൊരു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ലോകത്ത് ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരാൾക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വാർത്താ പരിപാടി ഇതൊക്കെ ഒരു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ലെവൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ റിവിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ലെവൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ഒരു പാഠഭാഗം കൂടിയാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അടുത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് എന്താണ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇപ്പോൾ മെസ്സേജുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സംവിധാനം മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പത്രം ഈ പത്രത്തിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും അതിനുശേഷം മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരു ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുണ്ട് അത് ചാനലായാലും പത്രമായാലും റേഡിയോ ആയാലും ഈ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപാധികളിലും ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് എന്ന പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെസ്സേജസ് ആർ നോട്ട് ഡെലിവേഡ് ഡിറക്ട്ലി ഫ്രം സോഴ്സ് ടു റിസീവേഴ്സ് ആസ് വി സി ഇൻ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാസ് മീഡിയ മെസ്സേജസ് ആർ ഫിൽറ്റേഡ് ബൈ എ പ്രൊഫഷണൽ ടീം കംപ്രൈസിംഗ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് എഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് സെൻസർ ബോർഡ്സ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് ഇപ്പോൾ സിനിമയാണെങ്കിൽ അത് സെൻസർ ചെയ്യാൻ ഒരു സെൻസർ ബോർഡ് ഉണ്ട് പത്രമാണെങ്കിൽ വാർത്ത എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും അതിനുശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ഡെസ്ക് എഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനം പത്രത്തിലുണ്ട് ചാനലാണെങ്കിൽ ലഭ്യമാവുന്ന വാർത്തകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനുശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും പിന്നെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതേസമയം നമ്മുടെ ന്യൂ മീഡിയയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പബ്ലിഷറുമില്ല എഡിറ്ററുമില്ല അവിടെ ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് ഇല്ല അതേസമയം മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളും അവർ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് മാസ് മീഡിയ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മാസ് മീഡിയ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അഥവാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ ആർ ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതർ മീഡിയ ആൻഡ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫോക്ക് ആർട്ട് ഫോംസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പത്രങ്ങൾ റേഡിയോകൾ ടെലിവിഷനുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ആശയപ്രചരണ ഉപാധിയായിട്ട് എത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ ആർ ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതൊരു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയ ഫോമാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള എവ്രി കൺട്രി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ യുണീക്ക് ഫോർ ആക്ട്സ് ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലാരൂപങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കലാരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെയ്യം പടയണി ഒപ്പന അതേപോലെ മാർഗം കളി അങ്ങനെയുള്ള പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ മീഡിയയുടെ പരിധിയിലാണ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ട്രഡീഷണൽ മീഡിയയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും അത് പത്രങ്ങളാണ് എന്ന് എഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് പരമ്പരാഗത മീഡിയ പത്രമല്ലേ
ഉള്ളടക്കവുമായിരിക്കും സാധാരണ കലാരൂപങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം തെയ്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒപ്പനയിലാണെങ്കിലും കോൽക്കളിയാണെങ്കിലും ആ കലാരൂപത്തോടുള്ളൊരു അടുപ്പം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ഒരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു സ്റ്റേജ് ഒരു പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കലാരൂപങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പെർഫോമർ ക്യാൻ മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കണ്ടന്റ് കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഉള്ളടക്കത്തെ നവീകരിക്കാനുള്ള സാ ചാക്യാർകൂത്ത് പോലെയുള്ള ഒരു കലാരൂപം അങ്ങനെയുള്ള കലാരൂപങ്ങളിലൊക്കെ കലാകാരന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഇത് പല രീതിയിലുള്ള മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ട്രഡീഷണൽ ആർട്സ് ആൻഡ് ഫോക്ക് ആർട്സ് കമ്പെയിൻ സെവറൽ ആർട്ട് ഫോംസ് ലൈക്ക് ഡാൻസ് മ്യൂസിക് സോങ്സ് ആൻഡ് തിയേറ്റർ സംഗീതവും നാടകവും പാട്ടുകളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മിശ്രിതം ഈ ആർട്ട് ഫോമിലുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ മീഡിയയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മാസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള മീഡിയകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ മറ്റൊന്ന് പ്രിൻ്റ് മീഡിയയാണ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അച്ചടിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മാഗസിൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ബുക്സ് ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങളാണ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്നിനും കൂടെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് പ്രിൻ്റ് മീഡിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് ഒരു ന്യൂസ് ഓറിയൻറ്റഡ് കണ്ടൻ്റാണ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ന്യൂസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അതിനകത്ത് വാർത്തകളാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ന്യൂസ് വ്യൂസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് വാർത്തകളും വിശകലനങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണത് മറ്റൊന്ന് റെഗുലർ പീരിയോഡിസിറ്റി അഥവാ പതിവായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സാധനം അതിനകത്തുണ്ട് പത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ റെഗുലർ പീരിയോഡിസിറ്റി മറ്റൊന്ന് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ് ഫെസിലിറ്റി പ്രിൻ്റ് മീഡിയയ്ക്കുള്ളൊരു ഗുണം ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം അത് വായിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ചോയ്സ് ഓഫ് ദ ടൈം ഓഫ് യൂസ് നമുക്ക് ഈ പത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ രാവിലെ പത്രം വന്നാൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്ത് വായിക്കാം ഏത് സമയത്ത് വായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് ലിറ്ററേറ്റ്സ് മീഡിയം അത് സാക്ഷരരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മാത്രം മീഡിയമാണ് അതായത് അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് പത്രം വായിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ലോ കോസ്റ്റ് ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ടെക്സ്റ്റുൽ മീഡിയമാണ് അതായത് അക്ഷരങ്ങളാണ് അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയുടെ സവിശേഷതകൾ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ അതേപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷൻ സിനിമയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഫിലിം അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ ഇതിൻ്റെ മൂന്നും കൂടെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ എന്നാണ് ഈ മൂന്ന് സംവിധാനത്തെയും നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ മൂന്നിൻ്റെയും പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പിന്നെ ദൃശ്യമാധ്യമല്ല അത് കേൾവി ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ളൊരു മാധ്യമമാണ് ശ്രവ്യമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ റേഡിയോ ഈസ് എ മീഡിയം ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബട്ട് ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് ഫിലിംസ് ആർ ഫോർ ബോത്ത് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഐസ് ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ കാഴ്ചയും കേൾവിയും വേണം റേഡിയോ ആണെങ്കിൽ കേൾവിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പവർഫുൾ മീഡിയമാണ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പത്രങ്ങളും ടെലിവിഷനുകളും എത്താത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ റേഡിയോ ആണ് ക
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൻ്റെ മീഡിയമാണ് റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് ഫിലിം ആർ എൻജോയ്ഡ് ബൈ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ ഇലിട്രേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിറ്ററേറ്റ്സിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മീഡിയമാണ് പത്രങ്ങൾ സാക്ഷരരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് പത്രങ്ങൾ എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല സിനിമയാണെങ്കിലും റേഡിയോ ആണെങ്കിലും ടെലിവിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാക്ഷരത ആവശ്യമില്ല അക്ഷരാഭ്യാസം ആവശ്യമില്ലാത്ത ചാനലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ലൈവ് കവറേജ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺ റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം നമുക്ക് പത്രത്തിൽ ലഭ്യമല്ല പക്ഷേ അത് റേഡിയോയിലും ടെലിവിഷനിലും ലഭ്യമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് മീഡിയ ലിറ്ററസി മീഡിയ ലിറ്ററസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർവചനം ഇറ്റ് ഈസ് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ മാസ് മീഡിയ വർക്ക് ഹൗ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് മീനിങ്സ് ഹൗ ദേ ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഹൗ ടു യൂസ് ദം വൈസ്ലി മാധ്യമ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് മീഡിയകൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവരെങ്ങനെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് അവരേത് രീതിയിലാണ് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയ ലിറ്ററസി അഥവാ മാധ്യമ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാസ് മീഡിയ അഥവാ ബഹുജന മാധ്യമങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ആറായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ലൈക്ക് അവേഴ്സ് മാസ് മീഡിയ ഹാവ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ റോൾ ടു പ്ലേ ഇൻ ഫോസ്റ്ററിംഗ് ഡെമോക്രസി പ്ലോരാരിറ്റി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി ത്രൂ ദ ഫങ്ഷൻസ് ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ ഒരു ആറ് ഫങ്ഷൻസായിട്ട് ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മറ്റൊന്ന് സോഷ്യലൈസേഷൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ അവയർനെസ് കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബഹുജന മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വാർത്തകൾ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പത്രം വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് കാണുന്നത് ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാസ് മീഡിയയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ധർമ്മം കൂടെ മാസ് മീഡിയയ്ക്കുണ്ട് വിവരങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യ ലഭിച്ചാൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരാവില്ല ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് വേണ്ടിവരും അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാനലുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സും കൂടെ മാസ് മീഡിയകൾ ചെയ്തു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതാണ് മാസ് മീഡിയകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മം മറ്റൊന്ന് സോഷ്യലൈസേഷനാണ് സാമൂഹികവത്കരണം എന്ന് പറയും ഒരു വ്യക്തിയെ താൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക അവനിൽ പൗരബോധം വളർത്തുക അപ്പോൾ മാസ് മീഡിയ ഫങ്ഷൻ ആസ് എൻ ഏജൻസി ഫോർ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു സോഷ്യലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാസ് മീഡിയ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് മീൻസ് എംപവറിംഗ് പീപ്പിൾ ടു അക്വയർ നോംസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ആസ് എ ഹോൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ കൾച്ചറൽ കോൺസെൻസസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളെ എംപവർ ചെയ്യുക ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് അവന് പല ബോധ്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അവനിൽ സാമൂഹ്യ ബോധം വളർത്തണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ള വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സും കൂടെ മാസ് മീഡിയകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷനും എഡ്യൂക്കേഷനും മാത്രം പോരാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിനോദത്തിനും കൂടെയുള്ള അവസരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വേണം വി ഓൾ നീഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടു ബ്രേക്ക് ദ മൊണോട്ടണി ഓഫ് അവർ ഹെക്ടിക് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡൈവേർട്ട് അവർ അറ്റൻഷൻ ഫ്രം ദ ട്രബിൾസ് ആൻഡ് ടെൻഷൻസ് തിരക്കു പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് അല്പം വിനോദം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ വിനോദത്തിന് കൂടിയുള്ള ഉപാധികളാണ് മാസ് മീഡിയകൾ അഥവാ ബഹുജന മാധ്യമങ്ങൾ നാലാമത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ അവയർനെസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യം രാഷ്ട്രീയ
ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാസ് മീഡിയ എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇതോടുകൂടി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ചരിത്രം കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ള ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ദ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ജെയിംസ് സിൽക്ക് ബക്കിംഗ്ഹാം രാജ റാം മോഹൻ റോയ് കേസരി ആൻഡ് മറാത്ത ദ ഗാന്ധിയൻ ഇറ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ദേശീയ ദിനപത്രങ്ങൾ അതായത് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് മുതൽ ഗാന്ധിയൻ ഇറ ഗാന്ധിയുടെ കാലത്തെ പത്രങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാൾ ഗസറ്റാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ചരിത്രമുള്ള പത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിലാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കി ഹാഡ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് ലോഞ്ചിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വർത്തമാന പത്രമായ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഈ പത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നന്നായി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് ജെയിംസ് സിൽക്ക് ബക്കിംഗ്ഹാം ആരായിരുന്നു ജെയിൻ സിൽക്ക് ബക്കിംഗ്ഹാം ഇൻ ദ ഏർലി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറി കൽക്കത്ത സോ ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് റിയൽ ജേണലിസ്റ്റ് ആൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വൺ ജെയിംസ് സിൽക്ക് ബക്കിംഗ്ഹാം ജെയിംസ് സിൽക്ക് ബക്കിംഗ്ഹാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ കൽക്കത്തയിൽ ഉദയം ചെയ്ത ഒരു റിയൽ ജേണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ജെയിംസ് സിൽക്ക് ബക്കിംഗ്ഹാം ഹി കെയിം ടു ഇന്ത്യ ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആസ് ദ എഡിറ്റർ ഓഫ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൽക്കത്ത ക്രോണിക്കൽ കൊൽക്കത്ത ക്രോണിക്കളിൻ്റെ എഡിറ്ററായിട്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ ജെയിംസ് സിൽക്ക് ബക്കിംഗ്ഹാം ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് ദ പ്രസിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതാണ് ജെയിംസ് സിൽക്ക് ബക്കിംഗ്ഹാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അടുത്തത് രാജ റാം മോഹൻ റോയ് രാജ റാം മോഹൻ റോയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് അദ്ദേഹം സതി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് റാം മോഹൻ റായെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രാജ റാം മോഹൻ റോയ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആസ് എ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രസ് ഹി വാസ് പെർഹേപ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ റിയൽ ഇന്ത്യൻ ജേണലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനും കൂടി ആയിരുന്നു രാജ റാം മോഹൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി അതിലൊന്ന് സമ്പദ് കൗമുദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രമാണ് മൂൺ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൽ കൊൽക്കത്തയിലാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം റോയ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ പേഷ്യൻ പേഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പത്രം പുറത്തിറക്കി അതിൻ്റെ പേരാണ് മിറത് ഉൽ അക്ബർ അഥവാ മിറർ ഓഫ് ന്യൂസ് മറ്റൊന്ന് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മാഗസിൻ അതൊരു റിലീജിയസ് പീരിയോഡിക്കൽ ഒരു മതപ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു ഇതാണ് അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അടുത്തത് കേസരി ആൻഡ് മറാത്ത ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പത്രങ്ങളാണ് കേസരിയും മറാത്തയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേർണലിസം കരിയർ അദ്ദേഹം കേസരി എന്ന് പറയുന്നൊരു പത്രം
അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റിക് വെഞ്ചർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഈ പത്രം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത് നാല് ഭാഷകളിലായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഗുജറാത്തി ഹിന്ദി തമിഴ് ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഷകളായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു പത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം യങ് ഇന്ത്യയും നവജീവനും അദ്ദേഹം തുടങ്ങി ആ രണ്ട് പത്രങ്ങളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് യങ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കോപ്പികൾ ഡെയിലി സർക്കുലേഷൻ അതായത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കോപ്പികൾ അതിന് ഒരു ദിവസത്തെ സർക്കുലേഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കോപ്പി സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ ഒരു സർക്കുലേഷനാണ് അതാണ് യങ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം നവജീവനം തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഹരിജൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജി ജയിലിലായിരുന്നു ആ കാലത്ത് മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഹരിജൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം തുടങ്ങിയത് ദിസ് വാസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഹിസ് ക്യാമ്പയിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫോർ ടെമ്പിൾ എൻട്രി ഫോർ ദി അൺടച്ചബിൾസ് ഹൂം ഹി കോൾഡ് ആസ് ഹരിജൻസ് അദ്ദേഹം തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കെതിരെ തൻ്റെ പത്രത്തിലൂടെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി അയിത്ത ജാതിക്കാരുടെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നിരവധി കോളങ്ങൾ എഴുതി അപ്പോൾ ഹരിജൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ യങ് ഇന്ത്യ നവജീവൻ തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളാണ് ഗാന്ധി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പത്രപ്രവർത്തനത്തിലെ ഗാന്ധിയൻ യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ രാജാറാം മോഹൻ റായ് അതുപോലെ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ഗാന്ധിജി ഇവരുടെയൊക്കെ സംഭാവനകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ജെയിംസ് സിൽക്ക് ബഗിംഗ്ഹാം ആരാണ് ദി ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയ അധികരിച്ചുള്ള കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് അടുത്ത അധ്യായം ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മലയാളം ജേർണലിസം മലയാളം പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും ഇതാണ് ചാപ്റ്റർ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് രാജ്യസമാചാരമാണ് എന്താണ് രാജ്യസമാചാരം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിലാണ് ദി ബംഗാൾ ഗസറ്റ് കൊൽക്കത്തയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് അത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പത്രമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിന് ശേഷം അറുപത്തിയേഴ് വർഷം പിന്നിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴിലാണ് മലയാളത്തിൽ ഒരു പത്രം ഇറങ്ങുന്നത് ആ പത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് രാജ്യസമാചാരം ആ പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻകാരനാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് തലശ്ശേരിക്കടുത്തുള്ള ഇല്ലിക്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഈ പത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു പത്രം പച്ചിമോദയം എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പത്രം കൂടെ ഇറക്കി അതിൻ്റെ പേരാണ് പച്ചിമോദയം ഈ പച്ചിമോദയത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഫ്രെഡറിക് മുള്ളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു ഈ പച്ചിമോദയം വേണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പത്രം ആദ്യത്തെ പത്രം രാജ്യസമാചാരം രണ്ടാമത്തെ പത്രം പച്ചിമോദയം ഒന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗസിൻ അഥവാ മാസികയാണ് ജ്ഞാന നിക്ഷേപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജ്ഞാന നിക്ഷേപമാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രിൻറ്റഡ് മാഗസിനായിട്ട് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് എയ്റ്റ് പേജസ് മാഗസിൻ ആയിരുന്നു ഇത് എട്ട് പേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാഗസിൻ കോട്ടയത്തെ സി എം എസ് പ്രസിൽ നിന്നാണ് അച്ചടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത് ഇത് സചിത്ര മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സചിത്ര പ്രസിദ്ധീകരണം കൂടിയാണത് ചിത്രങ്ങളോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പിന്നെ മാസികയായിരുന്നു ഈ ജ്ഞാന നിക്ഷേപം അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് വിദ്യാസംഗ്രഹം വിദ്യാസംഗ്രഹത്തെ ഒരു കോട്ടയം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് സി എം എസ് കോളേജിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ആ പ്രസിദ
ഈ പത്രം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കോട്ടയത്ത് മാന്ന കോട്ടയത്തിനടുത്തുള്ള മാന്നാനത്താണ് ഈ പത്രം തുടങ്ങിയത് ടി ജെ പൈലി ആയിരുന്നു എഡിറ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ നസ്രാണി ദീപിക എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി ആയി മാറി ദിനപത്രമായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ മാന്നാനത്ത് നിന്ന് ഈ പത്രത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കോട്ടയത്തേക്ക് മാറി കോ ഈ ദീപിക പത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലിരിക്കുന്ന പത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പത്രം മറ്റൊരു സവിശേഷത കൂടെ ഈ പത്രത്തിനുണ്ട് അത് ഈ ഓൺലൈൻ എഡിഷൻ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓൺലൈൻ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ പത്രം കൂടിയാണ് ദീപിക മലയാള മനോരമ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മലയാള മനോരമ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിലാണ് ആദ്യ ലക്കം പുറത്തിറങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാപക പത്രാധിപർ അത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മലയാള മനോരമ സാഹിത്യ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് പൊതു സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമായിട്ട് മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ കെ സി മാമൻമാപ്പിള പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തും ഈ പത്രത്തിന് വലിയ വളർച്ച ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ മലയാള മനോരമ ബിക്കെയിം എ ഡെയിലി ഒരു ദിനപത്രമായി മാറി മറ്റൊന്ന് മലയാള പത്രപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് സ്വദേശാഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിൽ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ജനിച്ചു അദ്ദേഹം കോളേജ് പഠനകാലത്ത് തന്നെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിക് കരിയർ പടുത്തു എത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം കേരള ദർപ്പണം മലയാളി കേരളൻ ശാരദ വിദ്യാർത്ഥി തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് വന്നത് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു കോളമിസ്റ്റും ഒരു ലിറ്ററി ക്രിട്ടിക്കും കൂടിയായിരുന്നു ഒരു സാഹിത്യ വിമർശകനും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അഴിമതിക്കെതിരെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനെതിരെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഴിമതികൾക്കെതിരെയും ഒക്കെ ശക്തമായിട്ട് തൂലിക ചലിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിനെ തുറന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നാട് കടത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങുകയുണ്ടായി ആത്മഭൂഷിണി എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി പിന്നീട് അദ്ദേഹം കാൽമാക്സിൻ്റെ ജീവചരിത്രം മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം കൂടി അദ്ദേഹം എഴുതുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ് കേസരി എ ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സമദർശി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതം തുടങ്ങി തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ റെഗുലേഷൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നിലനിന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് തുടർന്ന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പ്രബോധകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു ആദ്യം സമദർശിയിലും പിന്നീട് പ്രബോധകനിലും അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കേസരി എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിൽ എത്തപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് കേസരി എ ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ളയെ മലയാള പത്രപ്രവർത്തന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ മറ്റൊരു പത്രം കേരള കൗമുദിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് കേരള കൗമുദി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സി വി കുഞ്ഞുരാമൻ ആയിരുന്നു ഈ പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള കെ സുകുമാരൻ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഇതൊരു പത്രം ഒരു ഡെയിലി ആയിട്ട് മാറി സി വി കുഞ്ഞുരാമൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള കെ സുകുമാരൻ പത്രാധിപരായി മാറിയിരുന്നു കൊല്ലത്ത് മയ്യനാടിലുള്ള സുവർണപ്രകാശം പ്രസിലാണ് ഈ കേരള കൗമുദി അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സഹോദരൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ പുറത്തിറങ്ങി ചെറായിൽ നിന്നാണ് ഈ പത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായിട്ടുള്ള കെ അയ്യപ്പനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മറ്റൊരു പത്രമാണ് മാതൃഭൂമി മാതൃഭൂമി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കമ്പനിയായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പതിനെട്ടിനാണ് ആദ്യ പ്രതി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കെ പി കേശവമേനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റർ മലബാറിലെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഊർജം പകർന്ന ഒരു പത്രമായിരുന്നു മാതൃഭൂമി മാത
സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഘടനകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആർ എൻ ഐ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഫോർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആർ എൻ ഐ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഏതൊരു പത്രവും രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഫോർ ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആർ എൻ ഐ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസ് കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശകൾ പ്രകാരമാണ് ആർ എൻ ഐ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ആർ എൻ ഐയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ പേര് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ പേര് മറ്റൊരു പത്രത്തിന് വരാതിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പേര് വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് മറ്റൊന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പത്രങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തത് അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുക റിവൈസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ ക്ലൈംസ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ഓരോ പത്രത്തിൻ്റെയും സർക്കുലേഷൻ അവകാശവാദങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം നിർബന്ധമായിട്ടും അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റിയാണത് മറ്റൊന്ന് ദ പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ അഥവാ പി ഐ ബി പി ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോഡൽ ഏജൻസി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഡിസെമിനേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ പ്രിൻറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഓൺ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ അവരുടെ പദ്ധതികൾ അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ ഇത് പത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മീഡിയകൾക്ക് വേണ്ടി ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് നൽകുന്ന അവരറിയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് അവരേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പ്രധാനമായും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നോഡൽ ഏജൻസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവരുടെ പരിപാടികൾ പരമാവധി പ്രചരിപ്പിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുക അക്രഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് അതാണ് മൂന്നാമത്തത് അക് പി ഐ ബി പ്രൊവൈഡ്സ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ടു മീഡിയ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫോറിൻ മീഡിയ അറ്റ് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകുക ഇതും ഇവരുടെ ഒരു ചുമതലയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമ സംഘടനയാണ് പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ പി സി ഐ എന്ന് അറിയപ്പെടും ഇതൊരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റിയാണ് അഥവാ അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ അധികാരങ്ങളുള്ള ഏജൻസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയാണ് പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഫ്രീഡം ഓഫ് ദി പ്രസ് അഥവാ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം അതുമാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വയലേഷൻസ് ഇന്ത്യയിലെ മീഡിയകൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു അവകാശം കൂടി അവർക്കുണ്ട് ഈഫ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒർ എ ന്യൂസ് ഏജൻസി ഹാസ് വയലേറ്റഡ് ദ എത്തിക്സ് ഓഫ് ജേർണലിസം ഓർ ദാറ്റ് എൻ എഡിറ്റർ ഓർ വർക്കിംഗ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് എനി പ്രൊഫഷണൽ മിസ്കോണ്ടാക്ട് ദി കൗൺസിൽ മേ വൺ അഡ്മോണിഷ് ഓർ സെൻഷർ ദം ഓർ ഡിസപ്രൂവ് ദെയർ കോണ്ടാക്ട് ഇത് ആണ് പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം ഈ കൗൺസിലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ചെയർമാനും ഇരുപത്തെട്ട് അംഗങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ചെയർമാൻ ഒരു റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജി ആയിരിക്കണം ഡി ഇ വി പി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സംഘടന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ പബ്ലിസിറ്റി അതാണ് ഡി എ വി പി അവരുടെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങുകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ പത്രങ്ങളുടെ സർക്കുലേഷൻ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏജൻസിയാണ് അത് പരിശോധിക്കുക സർക്കുലേഷൻ്റെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുക അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ഓരോ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും അത് അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിലേക്ക് കടന്നാൽ പ്രസാർ ഭാരതിയുണ്ട് പ്രസാർ ഭാരതി ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷനാണ് ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷനാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് അത് പിന്നെ പ്രസാർ ഭാരതി ആക്ടിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ പ്രസാർ ഭാരതി ആക്ടി
വിഷ്വൽ മീഡിയയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളെയും നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തത് ഈ ചലച്ചിത്ര മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സി ബി എഫ് സി എന്ന് പറയും സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശന അനുമതി നിർണയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണത് അവർ എക്സിബിഷൻ പുറത്തേക്ക് ഈ സിനിമ ഇറക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സെൻസർ ബോർഡാണ് സെൻസർ ബോർഡ് നാല് തരത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നൽകുന്നത് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യു എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സിനും കാണാവുന്ന സിനിമകളാണ് യൂണിവേഴ്സൽ യു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരന്റൽ ഗൈഡൻസ് രക്ഷിതാക്കളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി കുട്ടികൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കാണാവുന്ന സിനിമകളെയാണ് നമ്മൾ യു എ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് മാത്രം കാണാവുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ള വിദ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം കാണാവുന്ന സിനിമയാണ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മറ്റൊന്ന് സ്പെഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് എസ് അത് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക കാറ്റഗറി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളെയാണ് നമ്മൾ എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഫിലിം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുനെയിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഐ ഐ എം സി അഥവാ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ അഥവാ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കോഴ്സുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഥവാ ഐ ഐ എം സി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കേരളത്തിലും അതിന് ഒരു റീജിയണൽ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒഡീഷയിലെ ഡെൻകനാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയത്ത് ജാബുവൽ അതുപോലെ മധ്യപ്രദേശിലെ ജാബുവൽ ദിമാപൂർ നാഗാലാൻഡിലെ ദിമാപൂർ ഇങ്ങനെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഐ ഐ എം സിക്ക് കീഴിലുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പ്രസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പി ഐ ഐ എന്ന് പറയും പ്രസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ട്രസ്റ്റാണ് അത് അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ പിന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ അതായത് ശില്പശാലകൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശില്പശാലകൾ രാജ്യമെമ്പാടും അവർ നടത്താറുണ്ട് ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമ പരിശീലന സ്ഥാപനമാണ് സിനിമാ പരിശീലന സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് പുനഃ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എഫ് ടി ഐ ഐ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് പുനെയിൽ ഇത് സ്ഥാപിതമായത് അവിടെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കോഴ്സുകൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സത്യജിത്ത് റായയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊൽക്കത്തയിലുണ്ട് സത്യജിത്ത് റായ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എസ് ആർ എഫ് ടി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊൽക്കത്തയിലാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെയും നിരവധിയായിട്ടുള്ള ചലച്ചിത്ര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനം മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമ പരിശീലന സ്ഥാപനമാണ് കേരള പ്രസ് അക്കാഡമി അഥവാ കേരള മീഡിയ അക്കാഡമി ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പേര് കേരള പ്രസ് അക്കാഡമി എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ കേരള മീഡിയ അക്കാഡമി എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത് കൊച്ചിയിൽ കാക്കനാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേരള മീഡിയ അക്കാഡമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അടുത്തത് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മീഡിയ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പ്രസ് കോഡുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു മാധ്യമ വിദ്യാർത്ഥി നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഭാഗം ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓംബുഡ്സ്മാനാണ് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓംബുഡ്സ്മാൻ വായനക്കാരുടെ വക്കീൽ അഥവാ റീഡേഴ്സ് അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്
ലൈബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ലൈബൽ ഈസ് ഡെഫൈൻഡ് ആസ് ഡിഫേമേഷൻ ബൈ റിട്ടൺ ഓർ പ്രിൻറ്റഡ് വേർഡ്സ് പിക്ചേഴ്സ് ഓർ ഇൻ എനി ഫോം അതർ ദാൻ സ്പോക്കൺ വേർഡ്സ് ഓർ ജസ്റ്റേഴ്സ് ലൈബൽ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചടിച്ച് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയോ ഉള്ള അപകീർത്തിയാണ് നമ്മൾ ലൈബൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്റ്റാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ സാഹിത്യ മാഗസിനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സിനിമയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംഗീതമോ അതിൻ്റെ രചയിതാവ് അതിൻ്റെ രചയിതാവിൻ്റെ സമ്മതിയില്ലാതെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയെ തടയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമമാണത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പകർപ്പവകാശ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഐ ടി ആക്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ പിന്നെ രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ഐ ടി ആക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ഈ ഐ ടി ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ സൈബർ ക്രൈം വരുന്നുണ്ട് ഈ സൈബർ ക്രൈം ഏഴ് സൈബർ ക്രൈമുകളാണ് നമ്മൾ സൈബർ ക്രൈമുകളെ വർഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹാക്കിങ് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഫിഷിങ് സൈബർ ടെററിസം പാസ്വേഡ് സ്നിഫേഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൈബർ ക്രൈമുകൾ ഈ സൈബർ ക്രൈമുകളെ തടയുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ എ ഹാക്കർ ഈസ് എൻ അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസർ ഹു അറ്റംസ് ടു ഓർ ഗെയിൻസ് ആക്സസ് ടു ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇഫ് യു കോപ്പി ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ പിക്ചർ ഓർ മൂവി ഫ്രം യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്തൗട്ട് ഹിസ് ഓർ ഹെർ പെർമിഷൻ ദ ആക്ടിവിറ്റി മേ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഹാക്കിങ് അപ്പോൾ ഒരു ആളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സൈബർ ക്രൈമുകൾ ഏതാണ് ഇതിനെയൊക്കെ തടയുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഐ ടി ആക്ട് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സൈബർ ക്രൈമുകൾ ഏതെണ്ണം നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു എസ് ഐ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ടോ വരാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് മറ്റൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് വിവരാവകാശ നിയമം ഈ വിവരാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടത് വലിയ ഒരു റവല്യൂഷനായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് കാരണം അത് വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള സാമാന്യ ജനത്തിൻ്റെ അവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു പൗരൻ്റെ അവകാശത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമമാണത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഒരു പത്രസ്ഥാപനം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പത്രസ്ഥാപനത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബിസിനസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോസസ്സാണ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലാണ് അവസാന ചാപ്റ്ററിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പത്ര ഒരു പത്ര ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് എഡിറ്ററാണ് ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ വാർത്തകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവസാന വാക്കാണ് ചീഫ് എഡിറ്റർ ചീഫ് എഡിറ്റർ ഒരു പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ളയായാലും കേസരി എ ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ളയായാലും പത്രാധിപരുടെ പേരിലാണ് ആ പത്രം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പത്രാധിപരുടെ ഒരു ശക്തി ആ പത്രാധിപരുടെ ഒരു കഴിവ് ഈ പത്രത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിനെ ഓരോ പത്രത്തിൻ്റെയും മുന്നോട്ട് പോക്കിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ചീഫ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ഹി ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഓഫ് എവ്രിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ്
മറ്റൊരാൾ ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർ ഈ ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർ ആണ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിലെ കാര്യങ്ങളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ് എഡിറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള വാർത്തകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റിങ്ങിൽ അവരെ സഹായിക്കുകയും നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെസിഗ്നേഷനാണ് സബ് എഡിറ്റർ ഒരു പത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് എഡിറ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി പക്ഷേ ആർക്കും അറിയില്ല വളരെ നിശബ്ദനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സബ് എഡിറ്റർ പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ബൈലിയൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പത്രങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ എഴുതിയ റിപ്പോർട്ടർക്ക് നല്ല എക്സ്പോഷർ കിട്ടും പക്ഷേ സബ് എഡിറ്റർക്ക് അത് കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് സബ് എഡിറ്ററുടെ ജോബ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കണം വർക്ക് ഹോളിക് ആയിരിക്കണം സ്പീഡായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം റിപ്പോർട്ടർ റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്രത്തിലെ എഡിറ്റോറിയൽ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എഡിറ്റോറിയൽ വിഭാഗത്തെ നമുക്ക് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എന്നും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒന്നും തിരഞ്ഞിരിക്കാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് റിപ്പോർട്ടർ റിപ്പോർട്ടറുടെ ജോലി വാർത്തകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വാർത്തകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ടറുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ആ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടർക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സ്പീഡ് വേണം അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പിന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണം സ്പീഡ് വേണം ആക്കുറസി വേണം അങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടറുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് സ്ട്രിങ്ങർ ആരാണ് സ്ട്രിങ്ങർ സ്ട്രിങ്ങർ ഈസ് എ പാർട്ട് ടൈം റിപ്പോർട്ടർ ഓർ കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ടൈം റിപ്പോർട്ടറെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്രത്തിൽ ഇനി ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ജേണലിസ്റ്റ് ആരാണ് ജേണലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സബ് എഡിറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടറും ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജേണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ടറാവാം സബ് എഡിറ്ററും ആവും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ചില ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് സെൻസാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു വാർത്ത തിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു കഴിവ് അതാണ് ന്യൂസ് സെൻസ് മറ്റൊന്ന് കോമൺ സെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആക്കുറസി അലേർട്ട്നെസ് സ്പീഡ് കാംനെസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി സെപ്റ്റിസിസം പങ്ച്വാലിറ്റി പേഷ്യൻസ് ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ് ഫിയർലെസ്നെസ് ഫ്രാങ്ക്നെസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ഒരു പിന്നെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒരു ജേണലിസ്റ്റിന് വേണം ഇനി ന്യൂസ് ഡെസ്കിലെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ന്യൂസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോട്ടോ ജേണലിസം ഫോട്ടോ ജേണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതേപോലെ ജേണലിസം ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് ഫോട്ടോ ജേണലിസം ഒരു വാർത്തയ്ക്ക് സപ്പോർട്ടീവാവുന്ന ഒരു ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളായിട്ടാണ് മത്സരം പത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം അതിന് പറ്റുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് വേണം നല്ല കഴിവുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഓരോ പത്രത്തിലും ആവശ്യമുണ്ട് എ പിക്ചർ ഈസ് വേർത്ത് തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് എന്നാണ് ഒരു ചൈനീസ് പഴമൊഴി പറയുന്നത് ഒരു ചിത്രം മതി അത് ആയിരം വാക്കുകൾക്ക് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റോയിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പത്രപ്രവർ ായിരുന്നു അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറും കൂടിയാണ് ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖി അദ്ദേഹം എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ പുറം ലോകത്ത് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ കൂടുതൽ പത്രത്തിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പുതിയ പിന്നെ വാർത്തകളെക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഒരു പത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ആവശ്യമുണ്ട് ടൈമിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷമ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങളും സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസും നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത
പക്ഷേ മനുഷ്യൻ നായെ കടിച്ചാൽ അതൊരു വാർത്തയാണ് ഇതാണ് വാർത്തയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു നിർവചനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ന്യൂസ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് വാർത്താ മൂല്യങ്ങൾ വാർത്താ മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം പ്രോക്സിമിറ്റി പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അടുത്ത നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കുക അതിന് പ്രോക്സിമിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഒരു മെഡൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളിൽ അത് വലിയ വാർത്തയാണ് അല്ലേ അമേരിക്കയിൽ അത് വലിയ വാർത്തയാവില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്ന പത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മെഡൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് പ്രോക്സിമിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂസ് വാല്യൂയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പരമപ്രധാനമാണ് പ്രോക്സിമിറ്റി എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് പ്രോമിനൻസ് ഒരു സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനം ഒരു സാധാരണക്കാരന് പരിക്ക് പറ്റിയാൽ വലിയ വാർത്തയാവില്ല അതേസമയം ഒരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വാർത്തയായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ വാർത്തയ്ക്കും അതിൻ്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഓരോ ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രോക്സിമിറ്റി പ്രോമിനൻസ് ടൈംലിനെസ് കോൺഫ്ലിക്സ് ഡിസാസ്റ്റർ ഇമ്പാക്ട് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് മണി നോവൽറ്റി ആൻഡ് സെക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഈ പത്ത് ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു വാർത്തയുടെ മൂല്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂസാണ് ഈ വാർത്തയെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ഹാർഡ് ന്യൂസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് ഹാർഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ഹാപ്പനിങ്സ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റൊട്ടീൻ വാർത്തകൾ നിരന്തരമായിട്ട് വരുന്ന വാർത്തകൾ സംഭവിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അല്ലേ ഒരു അപകടത്തിൽ ഇത്ര പേര് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാർഡ് ന്യൂസാണ് ഒരു നഗരത്തിൽ ബസ്സുകൾ മിന്നൽ പണിമുടക്ക് നടത്തി അതും ഒരു ഹാർഡ് ന്യൂസാണ് പത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പേജിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഇത്തരം വാർത്തകളാണ് ഹാർഡ് ന്യൂസ് പക്ഷേ സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസിന് എപ്പോഴും എന്താണ് അത് നമ്മൾ അതൊരു പിന്നെ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് കൊടു ഈ വാ ആ വാർത്ത പിന്നെ അതിന് ടൈം ടൈം ഒരു മാനദണ്ഡമല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാലും പ്രശ്നമില്ലാത്ത വാർത്തകളാണ് ഈ പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ബട്ട് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വളരെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞാണ് അതേസമയം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് കൗതുക വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ പത്രങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് ഇനി വാർത്തകളെ നമ്മൾ ഉള്ള പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എലമെൻസ് ഒരു വാർത്തയിൽ എന്തെല്ലാം വേണം ഒരു വാർത്ത എഴുതുമ്പോൾ ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂസ് ആൻഡ് വൺ എച്ച് വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എലമെൻസ് ഹു വാട്ട് വേർ വെൻ വൈ ആൻഡ് ഹൗ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വാർത്ത എലമെൻസ് ഓഫ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വാർത്തയുടെ ഉറവിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി സോഴ്സസ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സസ് ആൻഡ് ടെറിഷറി സോഴ്സസ് അതാണ് വാർത്ത ഉറവിടങ്ങളെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് വാർത്ത എഴുത്തിലെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ലീഡ് ഓർ ഇൻട്രോ എന്ന് പറയും ഏറ്റവും ആദ്യ ഭാഗത്ത് പിന്നെ അതിനെ വിശദീകരിച്ച് എഴുതുന്ന ഭാഗമാണ് ബോഡി വിശദാംശങ്ങളുള്ള ഭാഗം മറ്റൊന്ന് കൺക്ലൂഷൻ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ന്യൂസ് ഏജൻസീസ് ന്യൂസ് ഏജൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് ഏജൻസീസ് ഒരിക്കലും വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറില്ല അവർ ന്യൂസ് ശേഖരിക്കുന്നു അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ന്യൂസ് ഏജൻസികൾ ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്താ ഏജൻസികളാണ് എ പി എ എഫ് ഇ റോയിറ്റേഴ്സ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാർത്താ ഏജൻസികൾ ഇന്ത്യയിലും ഇതേപോലെയുള്ള ന്യൂസ് ഏജൻസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പി ടി ഐ യു എൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് ഏജൻസികളാണ് വിദേശ വാർത്തകളൊക്കെ പത്രങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്കൂപ്പ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്കൂപ്പ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ന്യൂസ് സ്റ്റോറിയാണ് അതായത് ഒരു റിപ്പോർട്ടറുടെ പ്രത
വരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ സംക്ഷിപ്ത രൂപം എന്ന് മാത്രമേ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല ചെറിയ പിന്നെ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് ഒമ്പത് ന്യൂസ് എഡിറ്റിംഗ് ഒമ്പത് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ജേർണലിസത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂസ് എഡിറ്റിംഗ് ന്യൂസ് എഡിറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പത്രത്തിൽ ന്യൂസ് ഡെസ്കിലാണ് ഈ എഡിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ എഡിറ്റോറിയൽ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷനുകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആണ് മറ്റൊന്ന് ന്യൂസ് ഡെസ്ക്കാണ് ഈ ന്യൂസ് ഡെസ്ക്കിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്കുറസി അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് ഡെവിറ്റി ക്ലാരിറ്റി സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് റീഡബിലിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ന്യൂസ് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക ഈ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പാണ് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു പാഠഭാഗം കൂടിയാണ് ഇത് ഇതിൽ ന്യൂസ് എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റൈൽ ബുക്ക് ഒരു പത്രത്തിൽ സ്റ്റൈൽ ബുക്കിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അഥവാ ശൈലി പുസ്തകം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ പത്രങ്ങൾക്കും അവരുടെ അവരുപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഇതിനൊരു യൂണിഫോമിറ്റി കൈവരണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റൈൽ ബുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഓരോ സബ് എഡിറ്ററും അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റിപ്പോർട്ടറും അവരുടെ മനോധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശുപാർശ എന്ന് പറയുന്ന പദം ചില പത്രങ്ങൾ ശിപാർശ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഓരോ പത്രത്തിൻ്റെയും ശൈലിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ശൈലികളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ വാക്കുകളെല്ലാം കമ്പയിൽ ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കുന്ന ശൈലികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ശൈലി പുസ്തകം അഥവാ സ്റ്റൈൽ ബുക്ക് ഇത് പത്രസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രേഖയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഹെഡ്ലൈൻ റൈറ്റിംഗ് ഒരു പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയാണ് ഹെഡ്ലൈൻ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്ലൈൻസ് ആർ വിൻഡോസ് ടു ഓപ്പൺ ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസ് ഒരു വാർത്തയിലേക്കുള്ള വാതിലുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹെഡ്ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഹെഡ്ലൈൻസ് നല്ല വായനക്കാരെ ഉണ്ടാക്കും ഹെഡ്ലൈൻസ് വായിച്ചിട്ടാണ് വായനക്കാർ ആ വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഹെഡ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാർത്തയെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക ചുരുക്കിയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വായനക്കാരെ അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ പിടിച്ചു പറ്റുക എന്ന ഉദ്ദേശമുണ്ട് വാർത്തകളെ തരം തിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് വാർത്തകളെ വിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അപ്പം നല്ല ഹെഡ്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഹെഡ്ലൈൻ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുകയും നമ്മൾ ആ പത്രം വാങ്ങാൻ ആ വാർത്ത കേട്ട് ആ വാർത്തയുടെ ഹെഡ്ലൈൻ വായിച്ച് ആ പത്രം വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഹെഡ്ലൈൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഫ്ലഷ് ലെഫ്റ്റ് ഫ്ലഷ് റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാങ്ങിങ് ഇൻറ്റൻഷൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഹെഡ്ലൈൻസും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠഭാഗമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലേ ഔട്ട് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കാണ് അതൊരിക്കലും ഒരു ഡെക്കറേഷനല്ല നമ്മളൊരു വീട് പണിയുമ്പോൾ ആ വീട് പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്രം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ പത്രം അതിനെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡിസൈനിങ്ങിനെ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡെക്കറേഷൻ അതൊരു ഡെക്കറേഷൻ അല്ല അതിൻ്റെ രൂപരേഖയാണ് ഓരോ പത്രത്തിലും ഒന്നാം പേ ഓരോ പേജിലും ആ പേജിൽ ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് ഏതെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ വരണം ഏതെല്ലാം വാർത്തകൾ വെക്കണം ഓരോ വാർത്തയുടെയും പ്രാധാന്യക്രമം അനുസരിച്ച്
പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ തീയതി മാസം വർഷം അതിൻ്റെ വില എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഫോളിയോ ഇംപ്രിൻ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് പ്രസാധകരുടെയും പബ്ലിഷറുടെയും പ്രിൻ്ററുടെയും ഓണറുടെയും ഒക്കെ പേര് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇംപ്രിൻ്റ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ടറുടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബൈ ലൈൻ ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ പേരിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഈ പേജ് എലമെൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു എസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ആൻസറും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്താണ് എഡിറ്റോറിയൽ എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ വോയിസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അഭി അഭിപ്രായ സ്വരൂപണം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു അഭിപ്രായത്തെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ വാർത്തകളല്ല സി പി സ്കോട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഫാക്ട്സ് ആർ സീക്രട്ട് ബട്ട് കമൻറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ എന്നാണ് ഇത് എഡിറ്റോറിയലും വാർത്തയും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നൊരു വാക്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എഡിറ്റോറിയൽ പല തരത്തിലുണ്ട് അനലറ്റിക്കൽ എഡിറ്റോറിയലുണ്ട് പിന്നെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എഡിറ്റോറിയലുണ്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന എഡിറ്റോറിയലുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എഡിറ്റോറിയലുകൾ മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എഡിറ്റോറിയൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പേജിനെയാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടൻറ്റുകൾ ഒന്ന് സീരിയസ് അനലറ്റിക്കൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൗരവമായ ഒരു ലേഖനം ആ പേജിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനു പുറമെ കാർട്ടൂൺസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന സീരിയസ് അനലറ്റിക്കൽ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും ലെറ്റേഴ്സ് ടു ദ എഡിറ്റർ അതിനും മധ്യത്തിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ലൈറ്റ് റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മിഡിൽ പീസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എഡിറ്റ് പേജിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് എഡിറ്റോറിയൽ അഥവാ മുഖപ്രസംഗത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പത്രത്തിൻ്റെ ലോഗോയും പേരും വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് മാസ്റ്റ് ഹെഡ് ഇതാണ് എഡിറ്റോറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗം ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്ററും പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് ചില ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ച് അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടും കേട്ടും തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് തയ്യാറാവണം എന്ന് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഫോക്കസ് ഏരിയ അധികരിച്ചുള്ള കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ 